ബാല്യകാലത്ത് പറ്റിയാണ് ജഗത് സിംഗ് പാടുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ എന്താ പാട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പേടിയുടെയും ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം അനുഭവിക്കണം അറിയണം അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടിയ ഇലിമിനേഷൻ ബോധിപക്ഷത്തിന് അടിയിലാണ് കിട്ടിയത് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ള ബോധിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് നാളെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് അറിവുകൾ സംശീകരിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിത്രശലഭങ്ങളായി നിങ്ങളിവിടെ രണ്ട് ദിവസം പാറി പറന്ന് ഇവിടെയുള്ള മധു നുകർന്നുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യ ഒരു യാത്രാ വിവരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ വായന എന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം അതോടുകൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതാനും തുടങ്ങണം ഡയറി എഴുതുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറി എഴുതാറുണ്ട് അവിടെ വളരെ നല്ല അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മാങ്ങ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവൾ പറയുന്ന ആ ഡയലോഗ് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കണം ഇല്ലേ നമ്മളൊരു മാവ് കണ്ടില്ലേ വൈക്
പക്ഷെ അത് സിനിമ ആക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താ അതിൽ ആ സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു മാവായി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇമാജിനേഷൻ വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അതിൽ കാണുന്ന സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ആ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതാനും അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാനും അതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഡയറി എഴുതുവാനുമുള്ള ഒരു ശീലം ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നത്തെ തീയതി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ന് മുതൽ നാളെ ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നവർ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഡയറി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശരി കുറച്ച് ആളുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല ഇപ്പൊ റോബർട്ട് മുഗാബെ പറഞ്ഞൊരു സിംബാബേലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഞാൻ കക്കൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലാസിന്റെ നിറമാണ് വെളുപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെളുത്തകടലാസ് കൊണ്ടാണ് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിച്ചെറിയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് അത്ര മികച്ചതാണ് അണ്ടിപ്പൈപ്പ് ഇന്ത്യക്കാരനാണോ അല്ല പറങ്കേണ്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ പറങ്കികൾ അല്ലേ പോർച്ചുഗൽ നമുക്ക് റൊണാൾഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ കളി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൊണാൾഡോ എന്ന് അല്ലേ ആ ഇനി അടുത്ത പക്ഷം ബദാം ഇന്ത്യക്കാരനാണോ മൂന്നാള് ഇന്ത്യക്കാരല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി പൈനാപ്പിൾ കൈതച്ചക്ക അപ്പൊ അവിടെ തറക്കായി ആണുന്ന ഒരാള് അല്ല എന്ന് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ പാടം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പാടല്ല എന്നാലും കുറെ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്നാ ഉറപ്പിക്കാം അത് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാം ഇന്ത്യക്കാരനല്ല അടുത്തത് മരച്ചീനി കപ്പ പൂള ഇവിടെ എന്നോന്നുള്ള ആണ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ടോ മരച്ചീനി അത് പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചർമാരൊക്കെ പറയുന്ന അല്ല എന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചു വിടി നിങ്ങള് ആണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വളരെ ലളിതമായൊരു നോവലാണ് അത് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് മരിപ്പാടി എന്നാണ് മരിപ്പ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കറിയാം മരണം എന്നറിയാം മരണത്തിൻ്റെ ആഴിയാണ് മരണത്തിൻ്റെ ആഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പലതരം മരണത്തിൻ്റെ ആഴിയുണ്ട് കാശിയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ചിതകൾ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ചിതയെങ്കിലും എരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വാർ എന്നുള്ളൊരു മുറി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് അളന്ന് മുറിച്ച് പറയുകയാണ് അളന്ന് മുറിച്ചുള്ള കളിയാണ് കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് നിബന്ധനകളും എന്ത് നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ചോദനയിലുണ്ട് എന്തും ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കണം നടക്കരുത് നടക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ നടക്കരുത് എന്ന് ഒരാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ചോദന ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചോദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും മനുഷ്യൻ്റെ I'm 
പ്രധാന <laughs> വിഷയം <laughs> ഞാനിത് 
ഗാന്ധിജിയുടെ പോക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ആദ്യം മുതൽ വൺ വൺ തന്നെ ക്ലാസ് ആളെ ഐ ഡി പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം അവന്റെ പേരെന്താ ലാസ്റ്റ് വൺ മാസി ബാദി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നയൻത്തില് ബാദിന്റെ എന്തോ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് ബാദി പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ശരിയാവുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഡിബേറ്റിൽ ടോപ്പിക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനുള്ള റൈസ് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ സമ്മതിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ുംങ്ങളുടെ ചുമലേറിയ ഒരു യൂറോ കപ്പ് ഫൈനൽ വരെ എത്താമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതുപോലെയുള്ള അഞ്ച് സി ആർ സെവനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ കനക കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാം ആരാധകരാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ അതിൽ കാണാറുള്ളത് അവർ ജയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെല്ലാവരും എണീറ്റ് ക്ലാപ്പ് അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പന്റെ കൂടെയും എന്റെ ഉപ്പന്റെ ഉപ്പന്റെ കൂടെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അർജന്റീന ബ്രസീൽ ടീം ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മർഡോണയുടെ ഒരു കപ്പ് രണ്ട് കപ്പും പിന്നെ കോപ്പ അമേരിക്ക ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് അടിച്ചതും അർജന്റീന തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസ് രണ്ട് കപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫൈനൽ ഫൈനലിൽ കപ്പ് അടിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ കപ്പ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസ് ആണ് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ട് കോപ്പന്റെ രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വേൾഡ് കപ്പ് ഒന്നും എനിക്കുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ ഇനി വേറെ എന്താ വേണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിതിൽ തോറ്റി ശരി തോറ്റി ഫിഫ അതോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഫിഫ ഇനിയും വരാനുണ്ട് അതിലും നമ്മൾ പോക്കും നമ്മളത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കളി കളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തോറ്റത് ബ്രസീൽ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ടാണ് ക്രോയേഷ്യൻ
പരിചയമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറെ ഉണ്ട് എന്നല്ല അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെഹിക്കിൾസ് ടെക്നോളജി സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ത് പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെങ്കിലും ലോകത്ത് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആകാശത്തിന് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് മേലെയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സകല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് പറയാനുണ്ടാവണം അതിലേക്ക് നമ്മളെത്തും അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കുന്നിന്റെ പേരാണ് കുന്നിന്റെ പേരാണ് നാടകം ആ നാടകത്തിൻ പേരാണ് ആ നാടകത്തിൻ പേരാണ് ജീവിതം ആ വലിയ ഭൂമിന്റെ മാറി വാക്ക് പറഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടി നടിച്ചു കാട്ടുന്നു വേഷം നടിച്ചു കാട്ടുന്നു ആ ഭൂമിന്റെ പേരാണ് ജീവിതം ആ ഭൂമിന്റെ പേരാണ് ആ നാടകത്തിൻ പേരാണ് ജീവിതം ആ നാടകത്തിൻ പേരാണ് ജീവിതം ആ വലിയ കുന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ കുന്നുണ്ട് ആ ചെറിയ കുന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു രസികരമായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ 
പാർക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ അപ്പോ ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഫോർ തേർട്ടി അല്ല ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു സുഖാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവിടെ കൊറേ ഊഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഓരോ നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാടും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ മരമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനോഹരമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ കുറെ അറിവുകൾ ലഭിച്ചു ഇന്നലത്തെ മെനിയാത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ കഥ എഴുതാനും പാട്ട് പാടാനും വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ക്ലാസ്സായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പളിനൊക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആവും എന്നൊക്കെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സെല്ലാം ഞാൻ നല്ല ത്രില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ആ ത്രീ ഡി ഷോ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ത്രീ ഡി ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ അവസാനത്തേക്കുള്ള അതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വട്ടം ചാൻസും കിട്ടി എല്ലാവരും വരും ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുക്കാം പിന്നെ സത്യം പറയല്ലോ ആ ത്രീ ഡി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ആ ചെയിൻസ് മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതൊരു പേടിയായിരുന്നു അച്ഛന സത്യം മിസ്സിൻ്റെ പാട്ട് അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എല്ലാ കളറും നല്ലതാണോ അടിപൊളി ചോറും കിച്ചടിയും പച്ചടിയും ചിക്കണും വെറും ചോറിന് കൂടെ ചിക്കണും പൊരിച്ച ചിക്കൺ പിന്നെ ഇന്നത്തേത് ഇന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടം അച്ചാറ് തൈര് കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ാണ് അപ്പോ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ള പരിപാടി കൊറേ ഞാൻ അറിവ് കിട്ടി അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് മറ്റേ കാർട്ടൂൺ പിന്നെ ക്യാമറ ഓരോന്നും പഠിപ്പിച്ചു ഫോട്ടോ ജേർണലിസം അത് പിന്നെ വ്ളോഗിന്റെ അത് മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതെ മൂന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് പറയണം കാരണം ആ എഴുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനും അത് വായിച്ച ആളുകളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഈ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവര് വരിക രണ്ടുപേരും വരിക അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സൂര്യഭൂമി സൂര്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ പോലും മനസ്സിലകൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല താളിയോല പരിപാടിയുടെ വേദി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിൽ കണ്ട മുഖങ്ങളെല്ലാം പുതിയതായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ ആലപിച്ചു സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും ആശംസകളിലും കൃഷ്ണമിനോന്റെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ മനോഹരിതയും ഭാഷയും വായനയും എഴുത്തുമൊക്കെ കടന്നു വന്നിരുന്നു താളിയോല എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് നല്ലോണം മിസ് ചെയ്തിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ രമേശ് കാവിൽ സാർ കുറച്ചു വൈകിയതിനാൽ പൊരുളും അവതരിപ്പിക്കാനായി മധുശങ്കർ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യ പേര് നൽകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ പറയുകയും സെലീന മാമിന്റെ കയ്യിൽ മഞ്ചു പാക്കറ്റുമായുള്ള വരവിൽ അവിടെ ഒരുപാട് കഥയ്ക്കുള്ള തലക്കെട്ട് വന്നു തുടങ്ങി മനോഹരമായ വാക്ക പി എം എ അനീഫ് സാറിന്റെ നാടക വേദി യൂറോപ്പിലെ നൂറ വലിച്ചടിച്ച ആ വാതിലൂടെ ഞങ്ങളിലെത്തി എല്ലാവരും ചായയിലും പഴംപൊരിയിലുമായിപ്പോൾ സാറിന്റെ ക്ഷിയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ ഒരു വൈറ്റ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് പേര് ചേർന്നാലേ എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സാമൂഹിക ബോധമുള്ള 
ജീവികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഏത് പഠിപ്പിൻ്റെയും ഡിഗ്രിയുടെയും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സാമൂഹിക ബോധം നമുക്ക് വേണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഒറ്റ കുലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് ട്രൈനോമിയില ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനിയസിൽ ജീനസിൽ കുടുംബത്തിൽ കുറേ സ്പീഷീസ് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അന്യം നിന്ന് പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളെ പോലെ അല്ലല്ലോ കർണാടകയിലുള്ള ആളുകളുടെ മുഖം അല്ലേ the superintendent of uh, this museum mr priya rajan and the curator mr sujay give them a big hand Thank you. 